förstå situationen för att vi ska kunna utforma vårt arbete på ett bra sätt? Vad är det för behov som finns för de patienterna som förhoppningsvis blir utskrivna från Ebola Treatment Center? Kvinnor och män, flickor och pojkar, vad är det för, vad är det för verklighet och, och, och situation som de skrivs ut till? Och jag är genusrådgivare för den här insatsen. Genusrådgivaren stödjer både personalen på plats här i genusfrågor. I hur vi kan utforma vår insats så att vi når både kvinnor och män, flickor och pojkar. Så att vi blir så effektiva som möjligt i det arbete vi gör. Dessutom så jobbar jag även en hel del externt för att lära mig mer om kontexten. The stigma of the survivors, the, the, the patients who are being discharged from the, from the ETU. How does the stigma work based on some your of them experiences? Came, some of them came and they told, according to our counselors in the field, mm. they were told that uh, most of those people that came told them that people were afraid of them at first. informationen som jag hämtar in gällande hur livssituationen ser ut för, för kvinnor och män och flickor och pojkar där vi jobbar. Det använder vi sedan i insatsen för att utforma eh, det arbetet som vi gör så att det kan bli effektivt. Jag ser eh, en vardag som är på väg och på ytan är på väg att återgå till det normala, men jag tror att det är farligt att tro att man är där redan, för det kan hända mycket fortfarande. Både i Liberia, men också i, i grannländerna. Jag känner att, att vara med och arbeta i Ebolan är en unik möjlighet att få vara med och kunna stärka eh, MSBs arbete i att nå ut så effektivt som möjligt eh, under den här situationen. Jag tror att Ebola är en av de största utmaningarna som vi har att hantera i världen just nu.